রাজধানীর প্রবেশমুখেই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণ আমিনবাজার গাবতলির সড়কের পাশেই ফেলে রাখা হয়েছে কয়লা খোলা রাখা হয়েছে সড়ক সংস্কার কাজের জন্য ব্যবহৃত বালু ও নির্মাণ সামগ্রী তাই রাজধানীর বাতাসে মিশছে কয়লা বালু ধুলা পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ক্যাপসের দাবি রাজধানীর বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মানছে না কেউই আমিনবাজার প্রান্তে পাহাড় টিলার মতো স্তূপ করে রাখা হয়েছে কয়লা প্রতিদিনই সকাল থেকে চলে লোড আনলোডের কাজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কয়লা আসে নৌপথে তারপর চলে যায় সাভার মানিকগঞ্জের ইটভাটায় সড়কপথে উত্তর মধ্যাঞ্চল থেকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে হয় আমিনবাজার গাবতলি দিয়ে সারা দিনই এখানে থাকে ব্যস্ততা আমিনবাজার ব্রিজ নির্মাণ ও সংযোগ সড়কের কাজ চলছে সেখানে উন্মুক্তভাবে রাখা হয়েছে বালু ইট মাটি তার পাশে সারা দিন ধরে গরুর হাটের আবর্জনা পোড়ানো হয় দেশের পূর্ব দক্ষিণ থেকে রাজধানীর প্রবেশপথ কাঁচপুর ব্রিজ তারাবো ডেমরা সড়ক এখানে চলছে সড়ক সংস্কারের কাজ শীতলক্ষা থেকে বালু ড্রেজিং করে জমানো হচ্ছে মহাসড়কের পাশে পরিবহনের সময় একবার বায়ু দূষিত হয় আবার এগুলো জমিয়ে রাখার কারণে আরেকবার বায়ু দূষিত হয় আবার এগুলো যে ব্যবহার করা হয় বা জ্বালানো হয় তখন আরেকবার বায়ু দূষণ হয় অর্থাৎ থ্রি টাইমস থ্রি ডাইমেনশন না এনভায়রমেন্টাল পলিউশন হচ্ছে এই ঢাকার প্রবেশপথগুলোতে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন দূষণ রোধে ব্লক ইটের ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে দু সালের মধ্যে কয়লা ভিত্তিক ইট ভাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে পাশাপাশি খোলা অবস্থায় অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করা হবে উন্মুক্তভাবে যে আপনার বালি সিমেন্ট ঢাকা শহরে আসছে বা রাস্তায় আপনার রেখে দিচ্ছে বা নির্মাণ কাজ হচ্ছে সুতরাং ইট ভাটা হচ্ছে একটা উৎস এবং বাকি যে উৎসগুলো আছে প্রতিটা উৎসকে চিহ্নিত করে আমাদের ব্যবস্থা নিব পরিবেশমন্ত্রী আরও জানান রাজধানীসহ দেশের বাতাস দূষণ বন্ধে হার্ডলাইনে আছে সরকার প্রথম পর্যায়ে কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানো এমন পাঁচশো ইট ভাটা বন্ধ করা হবে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী সহ সারা দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দ্বিতীয় দিনের অভিযানে বৃষ্টির বেশি হাসপাতাল ক্লিনিক সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে জরিমানা করা হয়েছে বারোটি হাসপাতাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে এছাড়া সেবার মান সন্তোষজনক না হওয়া সহ নানা অনিয়মের কারণে সতর্ক করা হয়েছে দশটির বেশি প্রতিষ্ঠানকে বুধবার এসব অভিযান চালানো হয় রাজধানীতে অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিকের বিরুদ্ধে বুধবার দ্বিতীয় দিনের অভিযানে নামে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর উত্তরায় জেনারেল হাসপাতালের অনুমতি নিয়ে অন্য একটি ভাড়া বাসায় হৃদরোগ ও স্নায়ুরোগের অস্ত্রোপচার চালায় হাইকেয়ার হাসপাতাল লাইসেন্স না নেওয়া পর্যন্ত এই বিশেষায়িত সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তারা চালাতে পারবে হাইকেয়ার ইউনিট টু নাম দিয়ে যদি নতুন করে লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে তাদেরকে নতুন লাইসেন্স নিতে হবে এইভাবে যদি আলাদা ট্রেড লাইসেন্স যদি দুটা বিল্ডিংয়ের হয় তাহলে তাদের দুটো লাইসেন্স লাগবে তাদের এক লাইসেন্সেই আসলে দুটো চালাচ্ছিল অভিযান চলে মোহাম্মদপুরেও অনিয়মের কারণে ইকবাল রোডের কেয়ার হাসপাতাল সিলগালা করা হয় অনুমতি না থাকায় বন্ধ করে দেয়া হয় শ্যামলীর ঢাকার ট্রমা সেন্টারে ডায়াগনস্টিক কার্যক্রম লক্ষ্মীপুরে প্রয়োজনীয় কাগজ না পাওয়ায় পনেরো প্রতিষ্ঠানকে বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় জরিমানা করা হয় আরও চারটি প্রতিষ্ঠানকে ফেনীতে অ্যাম্বুলেন্স না থাকা সহ বিভিন্ন কারণে সতর্ক করা হয় মেডিল্যাব হাসপাতালকে হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে এই চলমান অভিযানের ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ্মীপুর জেলায় যেই সব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নেই সেগুলো আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি অসঙ্গতি বা সমস্যা পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা ওনাদেরকে নোটিস করি এবং বিভিন্ন সময় আপনারা জানেন আমরা মোবাইল কোর্ট করেছি বিভিন্ন জেল জরিমানা হয়েছে এছাড়া দিনাজপুরে চারটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় বন্ধ করা হয় একটি ক্লিনিক বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তারা বিনামা জোসেহের সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে প্রয়োজনে দিনের অন্য সময় লোডশেডিং করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বুধবার সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন তিনি এক প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা আরও জানান রোজায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কিছু পণ্যের শুল্ক কমানো হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে বাজার তদারকি বুধবার অধিবেশনের নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন সংসদ নেতা পুরো সময় রোজা ও বাজার নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন তারাবি এবং সেহরির সময় পুরা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা করবেন কিনা 
এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন জ্বালানি সংকট দূর করার চেষ্টা চলছে এর প্রভাব যাতে বিদ্যুৎ খাতে না পড়ে সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হচ্ছে তিনি আশ্বাস দেন রোজায় দিনের একটি সময় লোড শেডিং হলেও তারাবি ও সেহরিতে বিদ্যুৎ থাকবে তারাবি নামাজের সময় বা সেহরির সময় বিদ্যুতের সমস্যা হবে না বরং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য যদি প্রয়োজন হয় যখনই প্রয়োজন হবে অন্তত দিনে কোনো এক সময় যখন বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন নাই সেই সময়টায় দুই তিন ঘন্টা যদি লোড শেডিং করে দেওয়া যায় স্মরণীয় পর্যায়ে থাকবে তাহলে কিন্তু আর বিদ্যুতের সংকটটা তারাবি বা সেই সময় হবে না রোজায় নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন করেন সংসদ সদস্য আলী আজম এবং বিরোধী দলীয় হইপ মুজিবুল হক চন্ন জবাবে প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন সিন্ডিকেট করে কেউ দাম বাড়ালে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে অপরিশোধিত সয়াবিন পরিশোধিত বা অপরিশোধিত পাম তেল আমদানিতে আমদানি পর্যায়ে দশ পার্সেন্ট এবং উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপিত সমুদায় ভ্যাট হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে খেজুর আমদানিতে শুল্ক পঁচিশ পার্সেন্ট হতে হ্রাস করে পনেরো পার্সেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম কিন্তু হ্রাস পেয়েছে কমেছে একেবারে কমে নাই তা না কৃষকের উৎপাদিত পণ্য এটা যদি দাম বেশি কমে যায় তাহলে কৃষক পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না তারপরেও যদি কেউ এভাবে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি দ্রুত কেটে যাবে বলে আশ্বাস দেন সংসদ নেতা আর্থিক সংকট এখন উন্নত দেশ থেকে শুরু করে বহু দেশেই রয়েছে মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রোজায় সরকারিভাবে ইফতার পার্টির আয়োজন না করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারিভাবেও না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি অপচয় রোধে বুধবার মন্ত্রী পরিষদ সভায় এসব নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া বৈঠকে রোজায় অফিসের সময়সূচি ঠিক করা হয়েছে সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক পরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বৈঠকে রোজার মাসে অফিস সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে এবারও সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চলবে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আর জোহরের নামাজের জন্য বেলা সোয়া একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিরতি থাকবে ব্যাংক বিমা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ডাক রেলওয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে এবং আইন অনুযায়ী তারা সময়সূচি নির্ধারণ করবেন অপচয় বন্ধ করতে রোজায় সরকারিভাবে কোনো ইফতার পার্টি না করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন এই টাকা দান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আমরা যেন অপচয় না আমরা যেন আমরা যেন লোক দেখানো কার্যক্রমে নিজেদেরকে নিয়োজিত না করে তার থেকে ওই টাকাটা যদি আপনি কাউকে আসলে যদি কাউকে কারো কল্যাণে ব্যবহার করতে চান ওইটা দিয়ে তো আপনি গরিব মানুষকে আপনি যদি যাদেরকে টার্গেট করেন তাদেরকে আপনি এটা বিলে দিতে পারেন চাঁদ দেখা সাপেক্ষে বারো মার্চ শুরু হতে পারে রমজান মাস হাসিফ মাহমুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অর্থ পাচারের প্রতিবাদে বুধবার সকালে রাজধানীতে বিক্ষোভ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় পুলিশ সহ গণতন্ত্র মঞ্চের কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন আটক করা হয় এক বিক্ষোভকারীকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অর্থ পাচারের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে সচিবালয় অভিমুখে গণতন্ত্র মঞ্চের বিক্ষোভ মিছিল মিছিলটিকে ব্যারিকেড দিয়ে নূর হোসেন স্কোয়ারের সামনে আটকে দেয় পুলিশ মিছিলকারীরা ব্যারিকেড ভাঙতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিপেটা করে পুলিশ এ সময় গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা জোনায়েদ সাকি সহ কয়েকজন কর্মী আহত হয় জোনের এডিসি দুই পক্ষের কয়েকজন আহত হওয়ার কথা স্বীকার করে একজনকে আটকের কথা জানান তাদের কতজন আহত হয়েছে সেটা আপনারা খোঁজ নিলে বা ভিডিও অ্যানালাইসিস করলে বুঝতে পারবেন এটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয় এখানে শত শত ক্যামেরা উপস্থিত আপনারা এগুলো দেখলে আমার মনে হয় প্রকৃত সংখ্যাটা অনুধাবন করতে পারবেন এর আগে প্রেস ক্লাবে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন সরকার পতনের জন্য বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে না থেকে বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে রোজায় সরকার কোনো পণ্যের দাম কমাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তারা
তারা বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একই সাথে জানিয়ে দিয়েছেন নতুন করে আবার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হবে পানিরও সেখানে দাম বাড়ানো হবে জনগণের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে বিদায় দিয়ে আমাদেরকে বাংলাদেশে মানুষের ভোটের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে আর না হলে আমরা এই যে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি এই বিদ্যুৎ নিয়ে লুটপাট এই যে আজকে ব্যাংক লুটপাট অর্থ পাচার কোনোটাই ঠেকাতে পারবো না সরকারকে সিন্ডিকেটের সরকার আখ্যা দিয়ে যে কোনো মূল্যে পতন ঘটানোর আহ্বান জানানো হয় শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ভুল বোঝাবুঝিতে বিকারুননিসা নুনের একশো জনের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে অভিভাবকদের প্রশ্ন এই শিক্ষার্থীদের দায় এখন কে নেবে যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষ বা মাওসি কারো কাছেই এ প্রশ্নের জবাব নেই কেন্দ্রীয় ভর্তি নীতিমালায় আছে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সীমা নির্ধারণ করবে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবছর বিকাদুননিসা নুন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিতে বয়স নির্ধারণ রয়েছে যাদের জন্ম দু সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে একত্রিশ ডিসেম্বরের মধ্যে চলতি বছর এক হাজার ছয়শো একুশটি আসনে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি হয় ভর্তির পরে দেখা যায় দু হাজার সাল এবং দু হাজার সালে জন্ম নেওয়া একশো জন শিশু ভর্তি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে অপেক্ষমান তালিকায় থাকা কয়েকজন শিশুর অভিভাবক উচ্চ আদালতে রিট করেন বুধবার উচ্চ আদালত থেকে মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেয়া হয় এর পরিপ্রেক্ষিতে নীতিমালা না মানায় এই শিশুদের ভর্তি বাতিল করে দেয় মাউসি কাদের ভুলে এই ঘটনা ঘটেছে সেটি তদন্ত করা হবে তারা যাচাই বাছা যদি করতো তাহলে এরা সুযোগ পেত না লটারির মাধ্যমে গিয়েছে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে যাচাই বাছাই করে তাদের শর্ত অনুযায়ী ভর্তি করতে হবে তাদের শর্ত যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে লটারিতে চান্স পেলেও সে সুযোগ পাওয়ার কথা না ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই অবস্থা হয়েছে জানিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে মাউসি থেকে লটারিতে যাদের সুপারিশ করা হয়েছে তাদেরই ভর্তি করা হয়েছে বয়স যে যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন ছিল সেটি তখন দেখা হয়নি পনেরো সালে এবং ষোলো সালে এবং আঠারো সালে যাদের জন্ম এরকম কিছু বাচ্চার লটারিও আমাদের এখানে চলে আসছে পনেরো ষোলোটার ব্যাপারে আমরা মনে করেছি যে আসলে ওনারা তো আমাদের অভিভাবক অভিভাবকরা যখন আমাদের লটারিতে উঠিয়ে দিয়েছেন তাহলে আমরা নিয়ে নিই বাচ্চাদের এদিকে অভিভাবক নেতারা বলছেন বড়দের ভুলের দায় এই শিশুরা কেন নেবে এই ভর্তি বাতিলে শিশুদের ওপর মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়বে ভুল বুঝাবুঝি যাই হোক এরা এখন কি করবে যাই কোথায় ভর্তি হবে এবং তাদের মনের অবস্থা কি হবে এবং পরিবারের মনের অবস্থা কি হবে এদিকে এই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কি সেটি নিয়ে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছেই সদুত্তর নেই নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয় থেকে পুলিশের বরখাস্ত ডিআইজি মিজানের চোদ্দ বছরের সাজার রায়ের মধ্যে কক্সবাজারের ওসি প্রদীপের নাম সহ রায় কপি হয় বিস্মিত উচ্চ আদালতের আইনজীবীরা এমন ভুল যেন না হয় এ বিষয়ে বিচারিক আদালতকে সতর্ক করেছে হাইকোর্ট তবে দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার দেয়া রায়ে ডিআইজি মিজানের চোদ্দ বছরের সাজা বহাল রেখেছে উচ্চ আদালত দু হাজার তেইশ সালের জুনে পুলিশের বরখাস্ত ডিআইজি মিজানুর রহমানকে তিন কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও তিন কোটি টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুদকের মামলায় চোদ্দ বছরের সাজা দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ছয় এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন মিজান দীর্ঘ শুনানি শেষে বুধবার বিচারপতি কামরুল হাসান মোল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ সেই সাজা বহাল রাখেন পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে এত বড় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি দুর্নীতির দায় দুর্নীতির দায় এত বড় উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কখনো ট্রায়াল হয়েছে কিনা আমার জানা নাই সম্ভবত এটাই বাংলাদেশের প্রথম যার সাজা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ পর্যন্ত বহাল থাকলো এখন আমরা রায় কার্য করার করার জন্য যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিব তবে ঢাকার বিশেষ জজ ছয়ের বিচারক মঞ্জুরুল ইমামের দু সালে দেয়া সাজার রায়ের প্রায় এগারো পৃষ্ঠা হুবহু কক্সবাজারের বরখাস্ত ওসি প্রদীপের সাজার রায় থেকে কপি করা বলে দাবি আইনজীবীদের যা হাইকোর্টে তুলে ধরেন তারা এমনকি আসামি মিজানের পরিবর্তে প্রদীপ ও তার স্ত্রী টুমকির নামও কপি হয়েছে 
ডিআইজি মিজানের যে মামলায় সেখানে বলা হচ্ছে আসামি প্রদীপ কুমারের ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি স্থানান্তর রূপান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে স্ত্রী চুমকি কারণের নামে প্রদর্শন করায় উভয় আসামি উক্ত আইনের ধারা 4 এর 2 মোতাবেক দণ্ডনীয় এবং ধারা 3 এর 4 মোতাবেক এই রূপ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য রায় এমন ভুলে বিষয় প্রকাশ করে বিচারিক আদালতকে সতর্ক করেছে হাইকোর্ট সেটা ক্লারিকাল এরর সেখানে আমাদেরও ও সাবমিশন ছিল বিচারিক আদালতকে সতর্ক করে দেয়া হোক ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের না হয় যে একটা দরখাস্তের কথা আরেকটা দরখাস্তে চলে যায় এটা হতেই পারে স্বাভাবিক তবে একজন বিচারকের এটা হওয়া উচিত না একটি হচ্ছে চট্টগ্রামের মামলা এবং আরেকটি হচ্ছে ঢাকার মামলা সো এখানে ক্লারিকাল ভুল হওয়ারও কোনো বিষয় নেই যে একই কোর্টে মামলা সেদিক থেকেও যে কোনো ভুল হয়েছে এক আসামির রায়ে আরেক আসামির নাম সহ কপি করার মতো ভুল আপিল বিভাগেও তুলে ধরার কথা জানিয়েছেন মিজানের আইএনজিবি জাহিদুল বাশার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাগর থেকে পাইপলাইনে জ্বালানি তেল সরবরাহে সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং বা এসপিএম প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু হচ্ছে আজ এর মাধ্যমে মহেশখালীর কালারমার ছড়ায় স্থাপন করা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক থেকে পাইপলাইনে চট্টগ্রামের স্টার্ন রিফাইনারিতে জ্বালানি পরিবহন শুরু হবে এই প্রকল্প পুরোপুরি চালু হলে বছরে 800 কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলছেন সংশ্লিষ্টরা দেশে বর্তমানে আমদানিকৃত পরিশোধিত বা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল বড় জাহাজ থেকে ছোট ট্যাঙ্কারে নিয়ে খালাস করা হয় এরপর চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি বা বিভিন্ন স্টোরেজ ট্যাঙ্কে নেওয়া হয় একটি জাহাজ থেকে তেল খালাসের সময় লাগে এগারো থেকে ষোলো দিন দীর্ঘ সময় ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় সমুদ্র থেকে সরাসরি পাইপলাইনে জ্বালানি সরবরাহে সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং বা এসপিএম প্রকল্প হাতে নেয় সরকার তিন দফা সংশোধনের পর এই জুনে শেষ হচ্ছে প্রকল্পটি এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে তেল খালাস করে নেওয়া হয়েছে মহেশখালীর স্টোরেজ ট্যাঙ্কে দ্বিতীয় ধাপে মহেশখালী স্টোরেজ থেকে পাম্প করে এসব জ্বালানি নেওয়া হবে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে গভীর সমুদ্র থেকে মহেশখালী পর্যন্ত যে আমাদের লাইনটা আছে মানে যে সোজা কথা এসপিএমের মাধ্যমে কীভাবে আনলোড করতে কারণ এসপিএম সিস্টেমটি হলো এত আধুনিক যে আপনার গভীর সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় তেলকে খালাস করা মহেশখালী থেকে আমাদের যে পাম্প হাউস থেকে পাম্প করে নিয়ে আসা এটা খুব কঠিন কোনো কাজ না কারণ এটা হলো পাম্প করলেই তেলটা পাইপলাইনে চলে আসবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মনোযোগ দিতে হবে সবচেয়ে বেশি ফায়ার এক্সপ্লোশনটাতে না হয় কারণ এতে আমার দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই সাথে আমাদের ওভারবারের প্রেশার যাতে লোড না হয় এই পাইপলাইন বরাবর সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি আমাদের যাতে কনস্ট্রাকশন ড্যামেজ না হয় বা এক্সকেভেশন ড্যামেজ সেদিকে আমাদের নজর রাখতে হবে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প পুরোপুরি চালু হলে বছরে অন্তত আটশো কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে মনে করছে জ্বালানি সংশ্লিষ্টরা অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম এ বিষয়ে আরও জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম এসপিএম প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম কখন নাগাদ শুরু হতে যাচ্ছে আর যেহেতু সংশ্লিষ্টরা বলছেন যে বছরে আটশো কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এটি পুরোপুরি চালু হলে আমরা এর সুফল কবে নাগাদ পেতে যাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে আমরা যতটা বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পাচ্ছি যে আজকে সকাল দশটা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা তবে সেটি হয়তো আরও আগে পরে হতে পারে কারণ আমাদেরকে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে সেটি সুবিধাজনক সময়ে বিপিসির তত্ত্বাবধানে স্টার্ন রিফেনারি কর্তৃপক্ষ এটি করতে পারে তবে আজকে যেই কমিশনিং কার্যক্রমটি হবে এটি মূলত মহেশখালী স্টোরেজ থেকে আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে প্রায় ষাট হাজার মেট্রিক টন ডিজেল সেটি পাম্প করে চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারি যে স্টোরেজ আছে সেখানে নিয়ে আসা হবে এবং এক্ষেত্রে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই পাইপলাইন প্রায় চুরানব্বই কিলোমিটারের পাইপলাইন এই পাইপলাইনের মধ্যে কিন্তু অন্তত বারো হাজার মেট্রিক টন ডিজেল বা জ্বালানি তেল যেটি সেটি থেকে যাবে এবং এটি সাম সবসময়ের জন্য থাকবে পরবর্তীতে পাম্প করলে এটি আবার পরে আবার চালু হতে পারে এটি একটি সিস্টেম জড়িত এই বিষয়টি ব্যবস্থাপনাটি থাকছে আর আরেকটি পাইপলাইনের কথা যেটি ডাবল পাইপলাইন এই প্রকল্পে আরেকটি পাইপলাইনে মূলত ক্রুড অয়েল সরবরাহ করা হবে সেটি আমরা যেটি খবর পেয়েছি যে আগামী মার্চের নয় তারিখে সেই পাইপলাইনটির কমিশনিং হবে এবং বিপিসির পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে যে এখন যেই অংশের কমিশনিং করা হচ্ছে এটি প্রযুক্তিগতভাবে তুলনামূলক কম চ্যালেঞ্জিং কিন্তু এর আগে ডিসেম্বরে গত ডিসেম্বরে যে প্রথম অংশটি কমিশনিং করা হয়েছিল অর্থাৎ মহেশখালী সমুদ্র সমুদ্রে যে 
মুরিং অর্থাৎ যেটি সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং সেখানে জাহাজ থেকে তেল খালাস করে সেটি মহেশখালী স্টোরেজে নিয়ে আসার যে কার্যক্রমটি সেটি আরও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং সেই সময়ে আমরা দেখেছি যে প্রায় এই ষাট হাজার মেট্রিক টন ডিজেল এবং প্রায় তিরাশি হাজার মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল মহেশখালীর স্টোরেজের ট্যাঙ্কে গুরুতে রাখা হয়েছে এবং এটি মূলত গত বছরের জুলাই মাসেও থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিল যদিও প্রথম দিকে আমরা দেখেছি যে পাঁচ ঘন্টা এই কার্যক্রম চালানোর পরে সেক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা যাওয়ায় সেটি আবার পরবর্তীতে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেটি ধাপে ধাপে পিছিয়ে ডিসেম্বর নাগাদ সেই কমিশনিং কার্যক্রমটি শেষ করা হয়েছে এবং আজকে যেটি চলছে আগামী নয় তারিখে যে ক্রুড অয়েলের মাধ্যমে পরিবহনের মাধ্যমে মূলত এই দ্বিতীয় ধাপের কমিশনিংটি শেষ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না থাকলে খুব শীঘ্রই এই এই পাইপলাইনে সাগর থেকে তেল খালাস করে সরাসরি মহেশখালী স্টোরেজ এবং চট্টগ্রামের ইস্টার্ন ডিফেন্স স্টোরেজে রাখার কার্যক্রম শুরু হবে এবং এক্ষেত্রে প্রথমত আটশো কোটি টাকার একটি খরচ বাজবে এরকম একটি খবর পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বলছে এর বাইরেও আসলে সময় বাজবে অর্থাৎ এখন আমরা যেটি দেখছি যে একটি জাহাজ থেকে তেল খালাস করতে অন্তত এগারো থেকে ষোলো দিনের মতো সময় লাগে সেটি দুই দিনে নেমে আসবে অর্থাৎ বিশাল সময় বাজবে এবং একই সাথে খরচ বাজবে তো এই দুটি বিষয়কে সামনে রেখে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথমবারের মতো এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে চালু হতে যাচ্ছে যা আসলে এখানকার জ্বালানি ক্ষেত্রে সেক্টরে একটি বড় ধরনের মাইল ফলক তৈরি করতে যাচ্ছে স্ট্রিম প্রকল্পের দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষামূলক কাজ শুরু হচ্ছে আজ এই নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল আজ মধ্যরাত থেকে দেশের পাঁচটি অভয়াশ্রম সহ বিভিন্ন নদীতে মাছ ধরায় শুরু হচ্ছে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে দুই মাস সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ থাকবে এ সময় তালিকাভুক্ত জেলে পাবেন সরকারি সহায়তা যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলছেন জেলেরা জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে দুই মাস নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা বন্ধ এ সময় নদ নদীতে জাল ফেলা মাছ ধরা ক্রয় বিক্রয় মজুত ও পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে সরকার আর তা বাস্তবায়নে অভিযান চালাবে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিটা ইউনিয়নে নদী পারে আমরা সচেতনতা সভা করতেছি লিফলেট পোস্টারিং মাইকিং এগুলো অব্যাহত আছে আমরা আশা করছি এ বছরে এ বছরে আমাদের যে অভিযান আরো ভালোভাবে করতে পারবো নিষেধাজ্ঞার সময়ে চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর সহ বিভিন্ন অভয়াশ্রম ঘোষিত এলাকায় জেলেদের দেয়া হবে প্রণোদনা প্রতি মাসে চল্লিশ কেজি করে চাল দেয়া হবে তাদের সরকারের এই সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলছেন জেলেরা আমরা ছেলেরা যে চাল পাম ওই চাল সরকার আমাদের জন্য একটু তাড়াতাড়ি সহযোগিতা করে তাহলে আমাদের সরকার যে চাল দেয় চাল তারা আমাদের সংসার চলবো না লোনগুলির কোনো সময় সুযোগ দেয় না হ্যাঁ রোজ জেলেঘাটের যে সমস্ত চাল চাল মালগুলি আইয়ে এগুলিও টাইম মতন দেওয়া হয় না নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন ও জনসচেতনতায় বরিশাল ও ভোলাতে চলছে নিয়মিত প্রচার সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্যকারীদের জেল জরিমানা সহ শাস্তির আওতায় আনার কথা জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ অভয়াশ্রমের কার্যক্রমটাও আরও সুন্দর হবে কঠোর হবে এবং জেলেরা তাদের বোধোদয় তৈরি হয়েছে তারা নিজেরাই সংযত হবে বলে আমার বিশ্বাস পয়লা মার্চ থেকে শুরু হওয়া নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে আগামী ত্রিশ এপ্রিল আজ মধ্যরাত থেকে দেশের পাঁচটি অভয়াশ্রম সহ বিভিন্ন নদীতে মাছ ধরাই শুরু হচ্ছে দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা এ বিষয়ে আরও জানাতে লক্ষ্মীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস এই নিষেধাজ্ঞা সফল করায় কি ধরনের প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং যারা জেলে রয়েছেন এই সহযোগিতা তাদের জন্য পর্যাপ্ত কিনা এ বিষয়ে তারা কি বলছেন আজ মধ্যরাত থেকে মূলত যে দুই মাসের যে নিষেধাজ্ঞা সেটি শুরু হবে অর্থাৎ মার্চ এপ্রিল এই দুই মাস লক্ষ্মীপুরের রামগতির আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের যে ষাটন এলাকা রয়েছে এই একশো কিলোমিটার এলাকায় কিন্তু অবায়স্থ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এই এই এলাকায় কিন্তু সকল ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মৎস্য বিভাগ তবে এই এই সময় যারা এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নদীতে নামবেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জেল জরিমান বিধান রয়েছে এবং এই এই সময় কিন্তু কোনো মাছ মজুদ করা যাবে না তারপরে পরিবহন করা যাবে না এরকম নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এই বিষয়ে কথা বলছি এখানকার যারা মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে তারা যেটি জানিয়েছেন এবারের অভিযানের জন্য তারা ইতিমধ্যে নদী এলাকা রয়েছে সেখানে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন মাইকিং করছেন এই নিষেধাজ্ঞা যেন সবাই মেনে চলে সেটি তারা অব্যাহত রেখেছেন অর্থাৎ এই জাটকা সংরক্ষণ এবং উলিশের উৎপাদনের জন্যে মূলত এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় এমনটি মৎস্য বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে তবে 
স্বরাষ্ট্র বিভাগ যেটি বলছেন এবার কিন্তু যত অভিযান তারা পরিচালনা করবে নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড পুলিশ এবং যে স্থানীয় প্রশাসন রয়েছে মৎস্য বিভাগের নেতৃত্বে প্রতিনিয়ত তারা অভিযান অব্যাহত রাখবেন এমনটি বলেছেন তবে আমরা এখানে যে জেলেরা রয়েছে এই লক্ষ্মীপুরে কিন্তু প্রায় বাউন্ন হাজার জেলে তারা এই ম্যাগনাতে মাস শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু এবারে যদিও তেতাল্লিশ হাজার জেলে নিবন্ধিত রয়েছে কিন্তু এবার আঠাশ হাজার তিনশো জেলেকে যে বিজেপি চাল দেওয়া হবে প্রত্যেক জেলেকে যে চল্লিশ কেজি হারে অর্থাৎ চার মাস এই পরাদনা দেওয়ার কথা বলছেন মৎস্য বিভাগ তবে এটি জেলেরা কিন্তু যেটি বলছেন যে এটি একদম অপ্রতুল এর বাইরে তারা নিবন্ধিত জেলে রয়েছে এখান থেকে অনেক জেলে বাদ বাদ রয়েছে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এই যে বিজেপির আওতার যে আনার সেটি অব্যাহত রাখবে বলে জেলা মৎস্য বিভাগ আমাদেরকে জানিয়েছে তবে কিন্তু জেলেদের যে অভিযোগ যেন পর্যাপ্ত যে প্রকৃত যে জেলেরা রয়েছে যেন তারা বিজেএপটা পায় চালটা পায় তাদের এটি দাবি কিন্তু প্রতি বছর এই নিয়ে অনেক অভিযোগ থাকে যেন এবার এই অভিযোগ যেন মুখামুখি না হতে হয় জেলেদের এমনটি দাবি করেছেন জেলেরা মধ্যরা থেকে দুই মাসের জন্য নদীতে ধরা যাবে না মাছ এ বিষয়ে লক্ষ্মীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন রাজধানীর বাড্ডা থানার বেড়াইদ এলাকার একটি বাসা থেকে বাবা ছেলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার সন্ধ্যার পর বাবা গিয়াস উদ্দিন ও ছেলে রাকিবের মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বাবার সঙ্গে ছেলে রাকিব বেড়াইদ এলাকায় ভাড়া থাকতেন রাকিব বিদ্যুতের কাজ করতেন দুই বছর আগে মা মারা যাওয়ার পর থেকে ছেলে রাকিবের সঙ্গে বাবা গিয়াস উদ্দিনের নানা বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য ছিল ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে প্রথমে বাবা ও পরের ছেলে আত্মহত্যা করে তাদের কোনো আত্মীয় স্বজনের খোঁজ না মেলায় বিস্তারিত পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি বলে জানায় পুলিশ রাজশাহী মেডিকেলে নবজাতককে ভর্তি করিয়ে লাপাত্ত হওয়া বাবা মায়ের খোঁজ মেলে নিয়ে এখনো সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক এদিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুর জন্মগত ত্রুটি সরানো হয়েছে পুরো সুস্থ হলে পাঠানো হবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ছোট মনি নিবাসে গেল চব্বিশ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী মেডিকেলে এক নবজাতককে ভর্তি করিয়ে লাপাত্তা হন বাবা মা পরে পরীক্ষা নিরীক্ষায় শিশুটির পায়ুপথে জন্মগত ত্রুটি ধরা পড়ে চিকিৎসকরা জানান অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি এখন অনেকটাই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে বাচ্চাটির পায়ুপথ বিকশিত হয়নি সেখানে বাচ্চাটি গত সোমবারে অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখে একটি অপারেশন সম্পন্ন করা হয় হাসপাতালের পরিচালক জানান থানা ও আদালতের মাধ্যমে শিশুটিকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয় সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে তার বাবা মাকে শনাক্তের চেষ্টা চলছে এত পেশেন্ট এত বেবিজ এখানে আসে বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসে বাবা মা হ্যাঁ ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট যে ওই সময় এটাকে স্পট করা যে স্পেসিফিকালি কে ছিল এটা হ্যাঁ তারপরে আমি যেটা বলেছি আমরা এখনও অ্যানালাইসিস করছি শিশুটি এখন হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর তাকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ছোট মনি নিবাসে পাঠানো হবে এখন বাচ্চাটা নয় নম্বর ওয়ার্ডে আছে একটু ছোট একটা সার্জারি হয়েছে বাচ্চাটা সার্জারি শেষে বাচ্চাটা সুস্থ হলে ছোট মনি নিবাসে ফিরে যাবে তত্ত্বক নেওয়াটা আসলে অনেকে নিয়মটা জানে না জানতে চাচ্ছে এই শিশুটিকে দত্তক নিতে এরই মধ্যে অনেকে যোগাযোগ করছেন এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পারিবারিক আদালত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বইমেলার সময় আরও দুই দিন বাড়ায় উচ্ছ্বসিত বইপ্রেমীরা তবে দাম তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বই কেনার পরিমাণ কমিয়েছেন বলে জানান অনেকেই এদিকে শেষের দুই দিন ছুটি হওয়ায় ভিড় এবং বিক্রি বাড়বে বলে আশা করছেন বিক্রেতা ও প্রকাশকরাও অমর একুশে বইমেলায় বিদায়ের সুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয় এবার শুরু থেকেই উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে আমি মেলা থেকে এক্সপেরিমেন্টের বই তারপরে হলো গল্পের বই সব কিনেছি আমাদের শুরুর দিকেও একটা ব্যাপক চাহিদা ছিল বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ আরও ভালো হচ্ছে এখন ডে বাই ডে আমাদের সেলস ইনক্রিজ হচ্ছে আর কি দোসরা মার্চ পর্যন্ত মেলার সময় বাড়ায় উচ্ছ্বসিত পাঠকরা যদিও অনেকেই বলছেন বইয়ের দাম তুলনামূলক বেশি হয় কেনার পরিমাণ কমিয়েছেন 
प्रत्याशा कर तईान से शाड़ी और प्रचार और प्रसारे राजधानी होटेल ला मेरिडियने चलते कतान प्रदर्शनी देशर विभिन्न प्रान क्षुद्र उद्योक् तैरी भिन्न धरण कतान पसरा नहीं आयोजन चलो नय मार्च पर्त प्रतिदिन सकाल दसटा थे रत दसटा पर्त विये लाल टुकटुके बनारसी कतान ना हम जान कणर सज अपूर्ण जाए कतानी खाटी सिल्क अर्गैंजा जर्जेट ए सत्तर कतान शाड़ी तैर तो प्रधान उपादान एर मध्य विशुद्ध सिल्क कतान सब चे बनप्रिय राजधानी होटेल ला मेरिडियन आयोजित प्रदर्शनी चौरा पारे सोनाली रूपाली सूतर क्च देखे मुग्ध दर्शनार्थी बुटी बा फ्लोराल मोटीवर कतान सिल्कर बनारसी तो देखा गया से बस आग्रह शतभाग सिल्क दिए तैरी प्रकृत बनारसी कतान जार दाम चल्लिस हजार शुरू आवेदन कर शाड़ी खकार हाफिजुर रहमान इंडिपेन्डेंट स्वाभा चलाचल <laughs> मेराम कर चेस्टा कर 
এই পর্যন্ত আমরা এখন পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি টাঙ্গাইল থেকে জানাছিলেন সহকর্মী মামুনুর রহমান আর এই ছিল এখনকার মতো বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্স এ ধন্যবাদ সবাইকে